Так, коротше, друзі, всім привіт. Розповідаю. Я почав зі щучих приманок з великих. Не клює зранку ніфіга. Зараз, мабуть, біля восьмої, а на воді були в пів сьомої, десь, може, трошки пізніше. І весь час до цього моменту я кидав відносно великі приманки. Мене, до речі, в коментарях поправили, що насправді 4 дюйми – це ніфіга не багато. Так, я в якоїсь мірі погоджуюсь, але ну, для цих умов 4 дюйми – це вже приманка непогана. І я все ж таки перейшов на манюньку. Бо щука ніфіга не клює, а от фішап Віпо 2.8 буквально з першого ж закиду приносить такого невеличкого судачка. Ого, такенький. Скляха. Маненька скринька. Все, друже, давай. Ну, так от, початок є. В цьому Києві доводиться інколи переходити на мікруху. Ну, дехто скаже, що 14 грамів від 2,8 дюймів – це не мікруха, але 14 грамів тут тільки через те стоїть, що глибина дозволяє кидати таку вагу. Так би, я б це точно мікрухою називав. Ось така, друзі, приманочка. Хробакоподібний твістирочок на 14 грамах звичайної чебурашки. Ну що ж, з першого закиду рибка – це вже непогано. Але розмір рибки не вражає. Все, продовжуємо, поїхали. Другий закид – друга риба. Все закономірно. Оце отак люди тут і ловлять. Рибку ставлять маленьку приманочку, яку я називаю, попри деякі зауваження, ультралайтом. Ну і так воно все ловиться. О, ще й за хвоста бідоха. Ой, бідоха. Що ж ти? Анальним отвором клюєш, колючка. Опа! Ну, подивіться на це. Це навіть трохи смішно. Можна, можна ловити рибу з кожного закиду, але, ну, друже, вирости з 7-кілограмовим гігантом, перебирайся на Дніпро, і там ми з тобою колись зустрінемося. Давай. А може і не маленький. Та ні, дрищ. Містер дрищ. Знову дубцею чи ні? Щось він іде, наче жопа реально. Ну давай. Так? Да? Чи ні? Ні. Діп, 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 діп. Та такий же, як перший. Ну, стій. Давай, йди сюди. Не нервуй. Ось такий, друзі, сундучок. Я трохи змінив приманочку. Я, до речі, сьогодні не один. Зі мною Ігорьок. Ну, коротше, якось так. Поставив я грабстер, бо він хоч трохи об'ємніший і... Не ловити взагалі ту ікру судакову. Ну і, до речі, трохи крупніший. Не дуже великий, але вже схожий на рибку. Все, бувай. Дякую. Да, риба. Підсів. Який звіздюк підсів. Без клювання взагалі. Просто я... Наступний підрив робив, а воно вже там висить. Ну давай, покажи сюди, чара. Ну, ти де? Ти де? Ось він. 
Кейтса, иди сюда. Эть. Вот такие. Просто пит сил. Все, отдай прямо. Ой, да ты, взагалі красава. Все, давай. Уи. Клюе. Ну что, не такой он и мелкий. Ну, не, ну, треба кило. Не, ну ясно. Точно там нема никто, але на рыбу не схоже. Может, там... Может там рудра? А не. Не, рыбка. Рыба? Да. Ну как рыба? О, наш размер. Смешно тебе, да? Какое оно великое. А я такого сегодня тоже пьем. Веселишься, а ну, я сегодня... а ну улыбнись. <laughs> я сегодня тоже такое пьем. Что смешно? Ну, рыба и рыба. Да, ну, да, рыба, да, икра рыба. Блин, чувак, трещочек маленький, приманочка маленькая. Не, рыба не огромная. Но оно клюнуло, это уже непогано, потому что оно все такое. Мне казалось, что это щука, чувак. Не, по тому, как оно себя ведет ну, сейчас, зараз. да. А поначалу, блин, оно шарашило. Смотри. Та судак, судак. Просто, возможно, трохи больше, ніж, ніж ніякий. Ну, Наконец-то, господи. Уи! у тебя, да? А что ты такой он агрессор был, брат? Вообще. Да, как пробило. Ну, это оно наикраща ситуация. Это уже без шансов. Снимайте. Уи! Хе-хе, наконец-то. Вот так, друзья, ревномирка спрацювала. На гачку, мабуть, не дуже велика щучка. Але дуже приємно, що я вирішив вдовж камешу протягнути приманочку ревномирочкою. І от буквально одразу вона відповіла. Це дуже класно. І перша на сьогодні щучка. Ну давай, 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 иди сюда, иди, иди, иди. Яка. Ах ты, гадюка. Все, догралась. Ні, еще не догралась. Вот она втекла. Дуже, дуже зла щука. Я маю надію, ви її встигли побачити. Така докілушна, не дуже велика, але приємно. Приємно, що вона клює. Місце дуже класне знайшов зі щучками. Приманка та ж сама. Це дайва бейджанки. Тепер я вже знаю її розмір. Це 4,2 дюйми. Я вчора трохи помилився. Я сказав 5. Ну, але нічого. Щука дуже затято боролась. І вона своє життя виборола. Я б її, в принципі, все одно відпустив би. Але ж вона того не знала. <хи> Брикалась так, що саме це, блін, це дозволило їй від мене втекти. Ось тут є корчики, і я не встиг, трошки не встиг припідняти приманку над ними. О, там або то моя щука десь там в кушерях стрибає, або там ще одна. Блін. О. Відстрелив, пощастило.
Вот такая, друзья, приманочка в темненькому кольоре. Класс, мне подобається. Дуже гарно по щукам працює. Продовжуємо. Похоже на щучку, щось там тіліпаєване. Ми трохи перекусили, зібрались силами і рибка поїсти захотіла. І це прекрасно. Точно щука. Гослічок не потрібно. Рада, тепла. А, шкода, і непогана щучка була. Закілуха точно, ох, жулік. Але, але припущення, що після нашого обіду риба почне клювати, воно правильно. Ну, ну воно клює хоча б. Все, зараз все буде. Розпогодилось, і нарешті Ігорьку вдалося заробити щучу клюваку. Ігор, в принципі, ловив невеличкою приманкою весь цей час, такою, яка є універсальною і для собака. І от як виявилося, щучка на неї реагує. Ну, а я постійно міняв приманки. Я то впирався в судачків на якусь аля мікруху, то ось, як зараз з доволі крупним шейкером, і з ним я вже лазю ну, десь години дві точно. Я вже його не міняю, я вже розраховую його для нас щуку, бо садак невеликого розміру і він, в принципі, не дуже то цікавий. Ну, поки якось так, риба сьогодні максимально пасивна. Щука їсти не хоче. Можливо, хоч під вечір розклюється. Шейкерочок, звісно, приманка класна, але вже щось ну, дуже довго на нього не клює. Я знаю, що я зараз придумаю. Я зараз отаке от поставлю. І на невеличку вагу. Вісімка. Буде. Максимально повільна проводка, ще й приманка плаваюча. Повинно бути файно. На гламурну рожеву чебурашку. Це схоже на судака, але клювання було в нього дуже класне. Ну, маю на увазі схоже на невеличкого судака. Але клюнув він як треба. А, це окунь. Чи ні? Окунь. Боже, як же він класно клюнув. Окунь, який подумав, що він судак. О, такий красень. Слухайте, ну це непоганий окунь. Ось такий. Ось такий. Привіт. <ріст> Боже, ну, от зиман, три дюйми, приманка, але вона дуже об'ємна. Вона просто ось вся там. Просто вся там. Це до слова, що на великі приманки ловити не треба. Так, да, пан Ігор? Так, да, так, да, так. Да. Ні, ну клас. Ось вона ця падла вздовж латаття. Як же вона зубами флюр січе? Блін. Треба не форсувати. У неї флюр просто на зубах. Ha 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 
твою мать! А может и слід было форсувати. Ну вот так, две щуки за сегодня и обидві текают. Это пипец. Я трохи змінив колір і поставив той же заманчик, але в іншому колірі, який, на мою думку, один з найкращих по щуці, бо я вже багато щуки на цей колір переловив. Ну, якось так. Втекла гадюка. Вирішив кинути просто вздовж кувшинок оцих. Ну, і закономірна клювака, але, але рибка втекла. Ну і, до речі, трохи хочу розповісти, що от весь цей час, поки ми рухаємося вздовж берега, декілька разів бачили щучі виходи саме ось в цих кувшинках. Ігорьок вирішив по цим кувшинкам посмикати жабку. Можливо, це і гарна ідея, тому що все, що останнім часом клює, воно все недалеко від берегу і недалеко цих кущів. Коротше, таке. Продовжуємо. День сьогодні в цілому по кльову дуже поганий. Взяв я вихідний дуже невчасно. Я б так сказав, риба максимально пасивна, але отак, якщо цілий день лазити, то ну, щось наковиряти все ж таки можна. Воно не так, щоб дуже багато радощів приносить, але щось дає. Все, коротше, збираємо наші мунатки і йдемо на мілячок. Є таке враження, що риба вся пішла на міляк харчуватись. Так сказав Ігорьок. А як сказав Ігорьок, то закон. Я поки там щось там шнуруюсь. Ігорьок вже риб фігач. Перший заброс, ти посмотри на що. Все, як я тебе сказав. А це в нас пільки роб. І віра, щоб ви розуміли. Ось так, перший заброс. Одна покльовка, і воно ще бай 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 Клас. Яка була гарна клювака. І там непогана риба, здається. Хоч би... На брову підняти. Там реально непогана риба. Або це я її по бровки топчу. Ще якась дивна риба. Але... Але вона непоганого розміру. Ні, вона поганого розміру, просто вона за бочину. Грьобаний судак. Я так розраховував, що ти гарна рибка. Ах, ти ще й вмив. От жулік малий. А на що ти клюєш оцим отвором? Так, все. Звільнили ми цього малюка. Попив він мені трохи крові. І я думав, що це нормальний, заліковий, судачисько, а воно таке мілюзга, яка клюнула отвором. Самі розумієте, яким. Давай. Давай. А тепер він ще й мій отвор намочив. Гад. Все, вправу завершили, на сьогодні, мабуть, досить. Гарьок? Бай-бай. Всім па-па.